పెద్దలు అందరికి కూడా నమస్కారం రెండే రెండు విషయాలు అన్ని విషయాలు కూడా జయనయ్య ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కృష్ణయ్య గారు కల్లప్ప గారు పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కానీ మనం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి ఆత్మవిమర్శ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది డెబ్బై ఏళ్ళు పరిపాలించి తాగునీళ్ళకే మనం తాగునీళ్ళు ఇవ్వగానే ఎంతో సంతోషపడుతున్నాం తాగునీరుకే ఎంత సంతోషపడ్డాం అంటే మరి మన బతుకుదరు నీళ్ళు వస్తే మనకు ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ఈ పాలమూరు నగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం మొత్తంలో కూడా ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్ట్ వస్తే టోటల్గా కూడా మన పంటలు అన్నీ కూడా పండుతాయి డెబ్బై ఏళ్ళ దరిద్రం పోవాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ వస్తే తప్ప వేరే ఏం లేదు మరి ఈరోజు పార్టీని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ పార్టీ కార్యకర్తలకు భరోసా ఇస్తూ గతంలో ఇచ్చిన బాధ్యతలను వంద కార్పొరేట్ సీట్లు గెలిపించుకొని జీహెచ్ఎంసీలో తన సత్తాను చాటినటువంటి కేటీఆర్ గారు ఈరోజు గత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కూడా ఎంతో మందికి ఏం చేయాలని దిశనిచ్చి దశ నిర్దేశానిచ్చి ఈరోజు పదహారు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ కార్యకర్తలకు భరోసా ఇచ్చి ఈరోజు ముందుకు పోతున్న సందర్భంలోనే మరి కేసీఆర్ గారి నమ్మకంతో కేటీఆర్ గారి నమ్మకంతోనే ఈరోజు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కిష్టయ్య గారు కాలప్ప గారు ఇంకా చాలామంది నాయకులు కూడా ఈరోజు మరి జయన్ కావడం జరుగుతూ ఉంది మరి మనం అందరం కూడా ఇంతమంది మీ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత గత అసెంబ్లీ మెజార్టీకి రెండు వందల మెజార్టీ వస్తేనే మన జయిన్ అయిన దానికి సార్థకత ఉంటుంది మన జయిన్ అయినం అంటే దానికి ఏంది ఏం ఫలం ఏం ప్రతిఫలం అంటే రేపు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిజల్టే దానికి ప్రామాణికం కనుక దయచేసి అందరు కూడా కష్టపడాలి కష్టపడి పనిచేయాలి మరి అంజయ్య లాంటి మంచి నాయకుడు ఎక్కడ కూడా దొరకడు ఎంత సౌమ్యుడు ఎంత మంచివాడు అతను కనుక ఆయనతో సఖ్యతతో ఒక కుటుంబం లాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కలుపుకొని ఆయనకు చెప్పి మీరే సర్దుకొని మాట్లాడుకునేది ఇంకా చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఇంకే చిన్న ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా మనకి ఇరవై నాలుగు గంటల అందుబాటులో మన పెద్దలు మన అధ్యక్షులు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఉంటారు కనుక ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వారు ఖచ్చితంగా తీరుస్తారు నిన్ననే భాస్కర్ గారు ఇంకా చాలామంది పెద్దలు కూడా నిన్ననే జయన్ కావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న క్యాడర్ కూడా మొత్తం జయన్ చేసుకొని రేపటి నుంచి మనం పోవాలి పార్లమెంట్ స్థానికునికి వాళ్ళ టికెట్ ఇచ్చింది సంట నడీ బోర్డులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి కష్టపడే మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మనకి టికెట్ ఇచ్చాడు మరి పద్దెనిమిది వేల కోట్ల నిధులు కూడా విడుదల చేస్తున్నా అని చెప్పాడు నిన్న ముప్పై వేల కోట్ల నిధులు కూడా విడుదల చేద్దాం పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసి రెండు సంవత్సరాల్లోనే కంప్లీట్ చేసుకొని చెరువులు కుంటలు నింపుకున్నామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ భరోసా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉంది ఇలా ఓట్లు వేయాల్సింది మన గురించి మన బతుకు దేరు గురించి మనం బాగుపడడానికి ఇన్ని రోజులు ఓట్లు వేస్తే గెలిచి సెంట్రల్ మినిస్టర్లు అయ్యారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ అయ్యి పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కేంద్రంకి అయితే కూడా పట్టణంలో పదహారు రోజులకు వస్తారు నీళ్ళు ఇచ్చింది ఇవాళ మనం పదహారు సీట్లు గెలుచుకొని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ ఆయన ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి అయితేనో లేకపోతే అవకాశం వచ్చి ఆయనే ప్రధానమంత్రి అయితేనో ఇవాళ మన రాష్ట్రం ఎట్లయితుంది ఆలోచన చేసుకోవాలి అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఈరోజు ఈసారి వాళ్ళిద్దరికి కాంగ్రెస్కు బీజేపీకి ఇవ్వద్దు ఖచ్చితంగా ప్రాంతీయ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఇవాళ ఇవాళ దేశంలో అత్యంత వేగంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతుంది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని అక్కడ ప్రధానమంత్రి చేస్తే ఐదు సంవత్సరాల దేశ దళితం పోతుంది గర్వంగా ఉంటామని చెప్పి కూడా ఐదారు రాష్ట్రాలు కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాయని కూడా సర్వేలు చెప్తా ఉన్నాయి మనం అందరం కూడా ఆ భగవంతుని ప్రార్థించాలి అవకాశం రావాలని ఖచ్చితంగా కూడా మనం అందరం కలుపుకొని ముందుకు పోవాలి వంద శాతం అత్యధిక మెయార్టీ నాలుగు లక్షల మెయార్టీ మనం సాధించుకున్నామంటే రేపు మనం రెండేళ్లలో ఈసారి అని అడగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది పదిహేడు నియోజకవర్గాల్లోనే అత్యధిక మెయార్టీ మనం సాధించుకొని ఆయనకు బహుమానంగా మనం ఇవ్వాలి ఇంతకుముందు మనం ఓట్లు వేస్తే మంత్రులు అవి ఢిల్లీలో ఉంటుంది ఇలా మనం మన గురించి మనం ఓట్లు వేసుకోవాలి మన బతుకు దగ్గర గురించి మనం ఓట్లు వేసుకోవాలి పదహారు లక్ష పద్నాలుగు లక్షల మంది వలస పోయింది అంటే రెండు జిల్లాల వాళ్ళు మరి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాపాస్ రావాలన్నా జిల్లా అభివృద్ధి కావాలన్నా మన బతుకు దగ్గర బాగుపడాలన్నా కూడా మన గురించి మన పార్లమెంట్ సభ్యులకి అత్యధిక మెజార్టీతో ఓటు గెలిచి గెలిపించుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ మన పెద్దలు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడే ముందు నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నాయకులు బిల్డర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అధ్యక్షులు మరియు డివిఎం రెడ్డి గారు ఆయన కాంగ్రెస్లో దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నారు పెద్ద నాయకులు జయన్ రెడ్డి గారు ఏమో ఉన్నారు చూసిండు ఏం లాభం లేదని